ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏபிக்யூபி பார்ட் ஃபோர் பார்ட் த்ரீ பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா புரியும் பார்ட் த்ரீயில் நாம் ஏபிக்யூபியோட ஃபஸ்ட்டு பேஸை பற்றி பார்த்தோம் பேஸ் ஒன் அப்ஜெக்டிவ் டிபிக்கல் ப்ராசஸ் பேஸ் ஒன்னோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இதை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் பார்ட் ஃபோரில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஏபிக்யூபியோட செகண்ட் பேஸ் அதாவது பேஸ் டூவான ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்டு டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் உள்ளே போகலாம் இந்த பார்ட் ஃபோரில் நாம் பார்க்க போகிறது ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்டு டெவலப்மெண்ட் அதாவது பேஸ் டூவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம்னு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் முதல்ல நாம் ஏபிகிபியோட ப்ராசஸ் ஃபுளோவை தெரிஞ்சுக்கணும் இனிஷியல் இன்புட்டை வச்சு பேஸ் ஒன் ஆக்டிவிட்டியை நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மூலமாக நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைச்சது இந்த அவுட்புட் தான் பேஸ் டூவோட இன்புட்டாக இருக்கும் பேஸ் டூலையும் நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் இந்த பேஸ் டூவோட அவுட்புட் பேஸ் த்ரீக்கு வந்து இன்புட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேஸ் த்ரீயோட அவுட்புட் பேஸ் ஃபோரோட இன்புட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் ஃபோரோட அவுட்புட் பேஸ் ஃபைவோட இன்புட்டாக இருக்கும் ஃபைனலாக பேஸ் ஃபைவ்லேருந்து நமக்கு ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸ் பேஸ் அவுட்புட் இஸ் த இன்புட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் பேஸ் பிளானிங் அண்டு ஃபர்தர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் ஏபிகியூபி ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லோ மூலமாக ப்ரீவியஸ் பேஸோட அவுட்புட் வந்து நெக்ஸ்ட் பேஸோட இன்புட்டாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏபிகிபியோட ப்ராசஸ் ஃபுலோ இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஏபிகிபி ப்ராசஸ் ஃபுலோ தெரிஞ்சால் தான் இனிமே வரப்போகிற ஏபிகிபி ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் அதனால் இதை கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேஸ் டூவோட அப்ஜெக்டிவ் டு டெவலப் டிசைன் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்டு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன்டு ஏ நியர் ஃபைனல் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு பேஸில் டிசைன் பண்ண அந்த டிசைனை கேரக்டராகவும் பேராமீட்டராகவும் ஒரு ஃபைனல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர்றது தான் இதோட அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட்டு டு மேக் ப்ரோட்டோ டைப் பில்ட் டு வெரிஃபை தட் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் மீட்ஸ் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த வாய்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் கஸ்டமருக்கு தேவைப்படுற இல்லை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ப்ராடக்டோட ஒரு மாடல் ப்ராடக்டை அதாவது ப்ரோட்டோ டைப் பில்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பேஸ் டூவோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் இப்போ உங்களுக்கு பேஸ் டூவோட அப்ஜெக்டிவ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கோம் நாம் போன பார்க்கில் பேஸ் ஒன்னோட இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த பார்க்கில் ஏபிகிபி ப்ராசஸ் ஃபுளோவில் சொன்ன மாதிரி பேஸ் ஒன்னோட அவுட்புட் வந்து பேஸ் டூவோட இன்புட்டாக மாறும் இதை இன்புட்டாக வச்சு ஏபிகிபி ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஒன்று வந்து டிசைன் அவுட்புட் இன்னொன்று ஏபிகிபி அவுட்புட் டிசைன் அவுட்புட்டுங்கிறது அந்த ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறது தான் டிசைன் அவுட்புட் அதே மாதிரி ஏபிகிபி அவுட்புட்டுங்கிறது அந்த ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறது ஏபிகிபி அவுட்புட் இந்த ரெண்டு அவுட்புட் கிடைக்கும் இந்த டிசைன் ரிலேட்டட் அவுட்புட்டில் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிறது டிஎஃப்எம்இஏ அதாவது டிசைன் ஃபெயிலியர் மோட் அண்டு எஃபெக்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்டு அசம்பிளி நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் டிசைன் ரிவ்யூஸ் ப்ரோட்டோ டைப் பில்டு கண்ட்ரோல் பிளான் என்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸ் இன்க்ளூடிங் மேத் டேட்டா என்ஜினியரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் டிராயிங் அண்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சேஞ்சஸ் இந்த டிசைன் ரிலேட்டட் அவுட்புட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஏபிகிபி அவுட்புட்டில் நியூ எக்யூப்மெண்ட் டூலிங் அண்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்டு ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேஜஸ் அண்டு டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டீம் ஃபீசிபிலிட்டி கமிட்மெண்ட் அண்டு மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் இந்த ஏபிகிபி அவுட்புட்டும் கிடைக்கும் நமக்கு இதை பற்றியெல்லாம் நாம் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் ஃபெயிலியர் மோட் அண்டு எஃபெக்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் டிஎஃப்எம்இஏ இட் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் எஃப்எம்இஏ தட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த டிசைன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் டு ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபெயிலியர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டிஎஃப்எம்இஏ இஸ் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தடாலஜி
இந்த டிசைன் ஃபெயிலியர் மோட் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் அனலிசிஸ் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி ஏற்கனவே பிபாப் சீரீஸில் நம்ம சேனலில் டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ டிசைன் எஃப்எம்ஏ பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ப்ராடக்டோட டிசைனையும் குவாலிட்டியையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்டு அசம்பிளி டு ஆப்டிமைஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டிசைன் ஃபங்க்ஷன் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்டு ஈஸ் ஆஃப் அசம்பிளி த ஃபாலோயிங் வில் பி கன்சிடர்டு டிசைன் கான்செப்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்டு சென்சிட்டிவிட்டி டு மேனுஃபேக்சரிங் வேரியேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் அண்டு ஆர் அசம்பிளி ப்ராசஸ் டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ப்ராசஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்டு அசம்பிளிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணும்போது அதை ஈஸியாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் இல்லைனா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை அசம்பிளி பண்ணும்போதோ ஃபிட் பண்ணும்போதோ ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வரும் அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்கில் வர்ற வேரியேஷன் அதே மாதிரி என்ன மேனுஃபேக்சரிங் இல்லை அசம்பிளி ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த மிஷினுக்கு எவ்வளோ டைமென்ஷனல் டாலரன்ஸ் வேணும் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வேணும் அசம்பிளி ப்ராடக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அடுத்து ப்ராசஸில் என்னென்ன மாதிரியான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணும்போது கன்சிடர் பண்ணணும் இதுதான் டிசைன் ஃபார் மேனுஃபேக்சரபிலிட்டி அண்டு அசம்பிளி நெக்ஸ்ட்டு டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபைஸ் தட் த ப்ராடக்ட் டிசைன் மீட்ஸ் த கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் த ஆக்டிவிட்டிஸ் டிஸ்கிரைப்டு இன் பேஸ் ஒன் டிசைன் வெரிஃபிகேஷனுங்கிறது கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனில் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் சில டிசைனை வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸில் டிசைட் பண்ணியிருப்போம் அதை சில டெஸ்ட் மூலமாக வெரிஃபை பண்ணுறது தான் டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் அடுத்து டிசைன் ரிவ்யூஸ் டிசைன் ரிவ்யூஸ் ஆர் ரெகுலர்லி ஷெடியூல்டு மீட்டிங்ஸ் லெட் பை த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டிசைன் என்ஜினியரிங் ஆக்டிவிட்டி அண்டு மஸ்ட் இன்க்ளூட் அதர் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ் The design review is an effective method to prevent problems and misunderstandings. It also provides a mechanism to monitor progress, report to management and obtain customer approval as required. In the design review, the design will verify the design review. In the phase 2, it will be done with the design review. It will be done with the product, it will be done with the upgrade, it will be done with the material change, it will be done with the parameter, it will be done with the design review. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு டிசைன் எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறதுக்கும் அப்பப்போ மீட்டிங் வச்சு இன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க தேவைப்பட்டால் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர் அப்ரூவல் கூட அப்பப்போ இந்த டிசைன் ரிவியூவில் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா ஃபைனலாக கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ணணும் அதுக்காக அப்பப்போ டிசைன் ரிவியூ கண்டக்ட் பண்ணி கஸ்டமருக்கும் ஃபீட்பேக் கொடுத்து அவங்களோட அப்ரூவலையும் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் டிசைன் ரிவியூ அடுத்து ப்ரோட்டோடைப் பில்ட் கண்ட்ரோல் பிளான் ப்ரோட்டோடைப் கண்ட்ரோல் பிளான்ஸ் ஆரிய டெஸ்கிரைப்ஷன் ஆஃப் த டைமென்ஷனல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் தட் வில் அக்கர் டூரிங் ப்ரோட்டோடைப் பில்ட் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் டீம் சுட் என்ஷியூர் தட் எ ப்ரோட்டோடைப் கண்ட்ரோல் பிளான் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பேஸ்ட் ஆன் டிசைன் ரெக்யர்மெண்ட் ப்ரோட்டோடைப்புங்கிறது ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மெஷினோ டூல்ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் எக்ஸிஸ்டிங் மெஷின்ஸ் அண்ட் டூல்ஸை வச்சு அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது தான் ப்ரோட்டோடைப் அந்த ப்ரோட்டோடைப் ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறது தான் ப்ரோட்டோடைப் கண்ட்ரோல் பிளான் ஏபிக்யூபி பேஸ் டூவில் இந்த ப்ரோட்டோடைப் கண்ட்ரோல் பிளானை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் முக்கியமாக அந்த கண்ட்ரோல் பிளான் வந்து டிசைன் ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேராக இருக்காங்கிறதையும் என்சூர் பண்ணுவாங்க இதுதான் ப்ரோட்டோடைப் கண்ட்ரோல் பிளான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸ் இன்க்ளூடிங் மேத் டேட்டா என்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸ் மே இன்க்ளூட் ஸ்பெஷல் கவர்மெண்டல் ரெகுலேட்ரி அண்ட் சேஃப்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தட் மஸ்ட் பி சோன் ஆன் த கண்ட்ரோல் பிளான் வென் கஸ்டமர் என்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸ் ஆர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் த கண்ட்ரோலிங் டிராயிங்ஸ் சுட் பி ரிவியூடு பை த டீம் டு டெட்டர்மைன் விச் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அஃபெக்ட் ஃபிட் ஃபங்க்ஷன் டியூரபிலிட்டி அண்டு ஆர் கவர்மெண்டல் ரெகுலேட்ரி அண்டு சேஃப்டி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஏபிகிபி பேஸ் டூவில் என்ஜினியரிங் டிராயிங்ஸை எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் இம்பார்ட்டண்ட்ட
சப்போஸ் கஸ்டமரோட டிராயிங்கில் இந்த சேஃப்டி ரெகுலேட்டரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை மென்ஷன் பண்ணலைன்னா நாம் நம்மளோட ப்ராடக்டோட ஃபிட் ஃபங்க்ஷன் டியூரபிலிட்டி இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த சேஃப்டி ரெகுலேட்டரி பேராமீட்டர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து என்ஜினியரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் A detailed review and understanding of the controlling specifications will help the organization's product quality planning team to identify the functional durability and appearance requirements of the subject component or assembly. Sample size, frequency and acceptance criteria of these parameters are generally defined in the in-process test section of the engineering specification. ட்ராயிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதாவது டாலரன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க இதை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு கஸ்டமரோட அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா அந்த பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனல் டியூரபிலிட்டி அண்டு அப்பியரன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நம்ம கம்பெனியோட இன் ப்ராசஸ் டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த என்ஜினியரிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை டிசைட் பண்ணுவாங்க அடுத்து மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் In addition to drawings and performance specifications, material specifications should be reviewed for special characteristics relating to physical properties, performance, environmental, handling and storage requirements. These characteristics should also be included in the control plan. Government order safety and regulatory characteristics, from product order performance related special characteristics. This is the material order. ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா சில சமயம் ப்ராடக்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக கஸ்டமர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா சில சமயம் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சில கிரிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்டலில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இல்லை பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது இல்லை அந்த ப்ராடக்டை வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்டலில் ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறாங்க இல்லை ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்காக அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் பேஸ் டூவில் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சில சமயம் அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு அதோட பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ஸ்பெஷல் கேரக்டராக இருந்ததுன்னா அதை ட்ராயிங்லையும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் பிளான்லையும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது ட்ராயிங் அண்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சேஞ்சஸ் வேர் ட்ராயிங் அண்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சேஞ்சஸ் ஆர் ரெக்வயர்டு த டீம் மஸ்ட் என்ஷியூர் தட் த சேஞ்சஸ் ஆர் ப்ராம்ப்ட்லி கம்யூனிகேட்டட் அண்டு ப்ராப்பர்லி டாக்குமெண்டட் டு ஆல் அஃபெக்டட் ஏரியாஸ் சம்டைம்ஸ் ஃபேஸ் டூவில் பண்ண டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் அண்டு டிசைன் ரிவ்யூ மூலமாக ப்ராடக்டோட டிசைனை மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி மாற்றும்போது ட்ராயிங்கில் வந்து சில இடத்துல வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த டிசைனையும் மாற்றலாம் இல்லை ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாலன்ஸை மாற்றலாம் டைமண்ட்ஸில் மாற்றலாம் அந்த மாதிரி மாற்றும்போது அந்த சேஞ்ச் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கம்யூனிகேட் ஆகிருக்காங்கிறதையும் என்ஷூர் பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஈஸியன் அதாவது என்ஜினியரிங் சேஞ்ச் நோட்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த என்ஜினியரிங் சேஞ்சை பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூ எக்யூப்மெண்ட் டூலிங் அண்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் த டிஎஃப்எம்இஏ ப்ராடக்ட் அசூரன்ஸ் பிளான் அண்டு ஆர் டிசைன் ரிவ்யூஸ் மே ஐடென்டிஃபை நியூ எக்யூப்மெண்ட் அண்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் கன்சிடரிங் எக்ஸிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி அண்டு ரிசோர்ஸஸ் The organization's product quality planning team should address these requirements by adding the items to the timing chart. The team should assure that there is a process to determine that new equipment and tooling is capable and delivered on time. We have to look at the first step of design activities, DFMEA, design review, design verification. This is the first step of design activities, design review, design verification. New equipments, நியூ ஃபெசிலிட்டிஸ் இதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இந்த நியூ ரெக்யர்மெண்ட்ஸை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற கெப்பாசிட்டி அண்ட் ரிசோர்ஸ் இதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி இதை தவிர இன்னும் ஃபர்தராக என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ அதாவது என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி வேணுமோ அதையெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஏபி கியூபி டைமிங் சார்ட்டில் அப்டேட் பண்ணுவாங்க இந்த டைமிங் சார்ட்டை பற்றி நாம் ஏபி கியூபி பார்ட் டூவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஏபி கியூபி டைமிங் சார்ட்டை கஸ்டமரோட டார்கெட்டுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி எல்லா பேஸையும் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது வந்து இனிஷியல் அப்டேட்டாக தான் இருக்கும் தேவைப்படுறப்போ அந்த டைமிங் சார்ட்டில் டைமிங்கை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் அட் எனி காஸ்ட் கஸ்டமரோட டார்கெட் டேட்டா மீட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த டைமிங் சார்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரிவ்யூலையும் இதோட ஸ்டேட்டஸை வெரிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க 
என்ன ஸ்டேட்டஸ்னா அந்த நியூ டூல் இல்ல நியூ மெஷின் இல்ல நியூ எக்யூப்மெண்ட் எப்ப வரும் எப்ப டெலிவரி ஆகும் எப்ப எரக்ஷன் பண்றது எப்ப இன்ஸ்டால் பண்றதுங்கிறதையும் வெரிஃபை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் டீம் சுட் ரீச் கன்சென்சஸ் ஃபார் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் த்ரூ த எவல்யூஷன் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் த ஆர்கனைசேஷன் சுட் ரெஃபர் டு த அப்ராப்ரியேட் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் அடிஷனல் டீட்டெயில்ஸ் ஆன் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டிசைன் ஆக்டிவிட்டியில் கன்சிடர் பண்ண ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ஏற்கனவே பண்ண டிசைன் ரிவ்யூ அண்ட் டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஏபிகிபி டீம் அதாவது ஏபிகிபியில் இருக்கிற சிஎஃப்டி டீம் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் அண்டு ப்ராசஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை அக்ரி பண்ணி சைன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க அடுத்து கேஜஸ் அண்டு டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேஜஸ் அண்டு டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் மே ஆல்சோ பி ஐடென்டிஃபைடு அட் திஸ் டைம் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பிளானிங் டீம் சுட் ஆட் தீஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் டு த டைமிங் சார்ட் ப்ராக்ரஸ் சுட் பி மானிட்டர் டு அஷ்யூர் தட் ரெக்கர்டு டைமிங் இஸ் மெட் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டூலிங் ரெக்குயர்மெண்ட் மாதிரியே தான் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்டு டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும் கேஜஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணுவாங்க அதை டைமிங் சார்ட்லையும் அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரிவ்யூலையும் அந்த கேஜஸ் அண்டு டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டோட ஸ்டேட்டஸ் அதாவது அந்த கேஜில் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்டை பண்ணிட்டாங்களா எப்போ நம்ம கம்பெனிக்கு வரும் எப்போ அதையெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அடுத்து டீம் ஃபீசிபிலிட்டி கமிட்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பிக்யூபி டீம் பிக்யூபி டீம்னா ஏபிக்யூபி டீம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அசஸ் த ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ரப்போஸ்டு டிசைன் அட் திஸ் டைம் கஸ்டமர் டிசைன் ஓனர்ஷிப் டஸ் நாட் ப்ரீக்ளூட் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆப்ளிகேஷன் டு அசஸ் டிசைன் ஃபீசிபிலிட்டி த டீம் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு தட் த ப்ரப்போஸ்டு டிசைன் கேன் பி மேனுஃபேக்சர்டு அசம்பிள்டு டெஸ்டட் பேக்கேஜ்டு and delivered in sufficient quantity on schedule at an acceptable cost to the customer the above feasibility and resolutions to be presented to top management for their support team feasibility commitment abdingirathu in the apkp team adavadhu new product develop pandra inda team vande and the product prototype panni and the design verification design review idella panni mudichadukaporam நம்மளால் இந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும் இல்லை அசம்பிள் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அசம்பிள் பண்ண ப்ராடக்டை டெஸ்ட் பண்ண முடியும் பேக்கிங் பண்ண முடியும் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டைமுக்கு அவர் சொன்ன பேட்ச் குவான்டிட்டியில் நம்ம கம்பெனிக்கும் ப்ராஃபிட் வர்ற மாதிரி சப்ளை பண்ண முடியுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்களோட சப்போர்ட்டை வாங்கணும் இதுதான் பேஸ் டூவில் கிடைக்கிற அவுட் புட்ஸ் ஒவ்வொரு பேஸும் முடியும் போதும் அதில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஏபிகிபியில் இருக்கிற டீம் அதாவது அந்த சிஎஃப்டி டீம் வந்து சைன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க பேஸ் ஒன்றுக்கும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க பேஸ் டூக்கும் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் முடிஞ்சிருச்சுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக எல்லா சிஎஃப்டி மெம்பர்ஸும் சைன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி பேஸ் த்ரீ பேஸ் ஃபோர் பேஸ் ஃபைவ் எல்லா பேஸும் முடியும் போதும் சைன் ஆஃப் பண்ணுவாங்க ஸோ பேஸ் டூ முடிஞ்ச உடனே பேஸ் டூக்கும் சைன் ஆஃப் பண்ணி எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதுதான் பேஸ் டூவில் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ உங்களுக்கு பேஸ் டூவோட இன்புட் அண்டு அவுட் புட்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஏபிகியூபி பார்ட் ஃபோர் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியேட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் உடனே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ